Sapevate che esisteva già un primo film di Super Mario? Sto parlando del film Super Mario Bros, un film non di animazione ma un film con attori in carne ed ossa. Era il 1993 e purtroppo ricevette solo recensioni negative, da allora molte cose sono cambiate. Ciao a tutti, io sono Luca Kirivi e in questo nuovo video vedrete come ridisegno un keyframe tratto dal film di animazione di Super Mario Bros uscito nel 2023 e nel frattempo vi racconterò qualche curiosità sul brand. Prima però vi mostro un attimo cosa faccio ogni volta che mi trovo a lavorare a un nuovo personaggio. Praticamente investo tantissimo tempo a trovare reference e quando sono soddisfatto le riordino in più ref che è un software gratuito di cui vi metto il link in descrizione così anche voi potete scaricarlo. Poi cerco di prendere familiarità con il personaggio stesso disegnandolo più volte realizzando tantissimi ma tantissimi sketch. Questo lavoro mi permette di capire i tratti essenziali del personaggio e le sue proporzioni. Inoltre, se avete voglia di approfondire la mia tecnica, cliccate la scheda che appare qui in alto e in descrizione trovate i link da cui poter scaricare i miei pennelli e il set di azioni, così anche voi potete utilizzarli nei vostri progetti. Torniamo adesso a Super Mario Bros, che, prima di diventare un film, in realtà nasce come videogioco nel 1985 ed è uno dei giochi più iconici e influenti nella storia dei videogiochi. Come tutti saprete, il nome del protagonista è Mario. Ma perché è stato scelto il nome Mario? La risposta la dobbiamo al più famoso game designer di Nintendo. I più appassionati già sanno a chi mi sto riferendo, cioè a Shigeru Miyamoto. Mr. Miyamoto decise di chiamare così il personaggio in omaggio a un certo Mario Segale, che era il proprietario del primo stabilimento Nintendo negli Stati Uniti. E perché per il suo abbigliamento si scelse il rosso? Semplicemente perché era uno dei pochi colori a disposizione del Nintendo Entertainment System, detto NES, la cui tecnologia all'epoca permetteva di vedere contemporaneamente sullo schermo un numero di colori molto basso. Avrete notato tutti che Mario indossa sempre un cappello. Cosa sapete dirmi del cappello? Vi piace? Spero di sì, perché è una parte molto importante nel suo abbigliamento. È un cappello rosso con una M ricamata al centro di un cerchio bianco. Non tutti di voi sapranno però il perché venne aggiunto il cappello e l'ho spiegato molto bene Miyamoto, il quale ha raccontato che all'epoca della creazione di Mario ebbe molti problemi a disegnare i capelli e soprattutto nell'animarli quando il personaggio saltava. Creando il cappello quindi risolse due problemi con un colpo solo. Credete che Mario sia sempre stato così importante? La risposta è no. Infatti, la prima volta che apparve in un videogioco è nel 1981 in Donkey Kong. Il suo nome era Jamman ed era solo un personaggio secondario. Divenne personaggio principale con Mario Bros del 1983 e da quell'anno ebbe inizio la sua carriera che lo ha visto protagonista in titoli importantissimi. Ma chi c'è sempre al fianco di Mario? Ovviamente suo fratello Luigi. Luigi venne creato sempre da Miyamoto e fu introdotto per la prima volta nel gioco Mario Bros. Alcuni dicono che il nome di Luigi sia stato ispirato da una pizzeria di Redmond chiamata appunto Mario e Luigi. Altri invece per l'assonanza con la parola giapponese Luigi che vuol dire simile. E perché Luigi è uguale a Mario? Anche per questa domanda la risposta ce la fornisce sempre Miyamoto che ha spiegato che a causa sempre delle limitazioni del NES il secondo personaggio fu creato gemello al primo. L'unica differenza fu nella scelta della palette cromatica e per Luigi si utilizzò quella già a disposizione delle tartarughe presenti nel videogioco. Per questi motivi il colore simbolo di Luigi è il verde. Inoltre la serie di videogiochi di Super Mario è conosciuta anche per i suoi ostacoli e nemici indimenticabili. Ci sono i Goomba, i Koopa Troopa e Bowser, il sovrano dei Koopa ed è proprio lui a rapire la principessa Peach. Tutti i cattivi di Super Mario sono diventati iconici nel mondo del gaming, in primis la perfida tartaruga gigante che ne combina sempre di tutti i colori. Parlando sempre di videogiochi, quanti soldi potete spendere per un videogioco? O perlomeno, quanti ne sareste disposti a spendere per una copia rara del vostro videogioco preferito? Beh, un tizio rimasto anonimo ha speso 2 milioni di dollari per una copia di Super Mario Bros., la cifra è la più alta spesa nella storia per un singolo videogioco, battendo il record mondiale che prima apparteneva a Super Mario 64 di 1,56 milioni di dollari. Nel 2010 il Guinness World Records ha definito Mario il personaggio di videogiochi più riconoscibile di tutti i tempi. Calcolate che ha venduto in totale più di 800 milioni di copie in tutto il mondo. Ad esempio infatti Mario Kart 8 Deluxe, uscito nel 2017 per la Nintendo Switch, ha venduto più di 45 milioni di copie. Mario ha avuto un'influenza significativa sulla cultura mondiale. 
Ci sono citazioni in film, ci sono perfino manga basati sulla serie di Super Mario che sviluppano la storia e personaggi. Addirittura le colonne sonore dell'universo di Super Mario sono diventate celebri in tutto il mondo. Ground Team, il tema principale, fu scritto dal compositore della Nintendo Koji Kondo. È la prima colonna sonora di un videogioco a diventare patrimonio ed essere preservata negli US National Recording Registry, cosa annunciata dalla biblioteca del congresso americano. Nella biblioteca sono custodite 160 milioni di registrazioni tra cui Imagine di John Lennon, Stairway to Heaven delle Zeppelin e Like a Virgin di Madonna. Già dopo queste poche notizie si capisce quanto sia diventato famoso Mario nel corso degli anni. Nel 2020 Nintendo ha celebrato il 35 anniversario di Super Mario Bros con l'uscita di giochi, eventi e prodotti speciali in tutto il mondo. Nel 2021, causa ritardi dovuti al periodo di pandemia, è nato il Super Nintendo World Osaka, un parco dedicato a Super Mario, con tante aree, ognuna dedicata al fantastico mondo in cui vive il personaggio. Potreste anche trovare l'autografo che Miyamoto ha lasciato in qualche posto segreto. Proprio nel 2023, invece, ha aperto anche un secondo Super Nintendo World negli Universal Studios ad Hollywood, anticipando di due mesi l'uscita del film. Parlando adesso del film e dei suoi doppiatori, vorrei aprire un momento una parentesi sulla voce di Mario. E sto parlando di Charles Martinet, doppiatore americano che diede la voce a Mario, a Luigi e agli altri personaggi nei videogiochi, nei cartoni animati e negli altri media. Parlo al passato perché proprio nello scorso agosto Nintendo l'ha mandato in pensione dopo 31 anni. Sua è la famosa frase It's a me Mario, pronunciata per la prima volta nel titolo Super Mario 64 del 1996. Continuando a parlare di doppiaggio, in italiano a dare la voce a Mario abbiamo Claudio Santamaria, il quale ha detto che da subito ha lavorato sulle emotività di Mario. Per entrare nel personaggio si obbligava a guardarlo negli occhi per catturarne lo spirito e poi trasmetterlo con la voce. In una delle sue interviste aggiunge che ci vuole tanto entusiasmo per essere Mario perché Mario non si arrende mai, è un guerriero. Nella versione originale ci sono Chris Pratt, voce di Mario, Charlie Day e Luigi e infine il grande Jack Black nelle vesti di Bowser. Chris Pratt e Charlie Day avevano già lavorato insieme come doppiatori in The Lego Movie e nel suo sequel. Ah mi raccomando, spero non abbiate abbandonato la sala alzandovi troppo presto, ma che abbiate aspettato la fine dei titoli di coda perché ci sono ben due scene post credit. Nella prima scena è Bowser a regalarci un'emozione, nella seconda si vede un personaggio nuovo che tutti troviamo carinissimo e si accende a un futuro sequel. Quanto ha guadagnato il film al botteghino? Beh, questo è solo il quinto film dei tempi della pandemia a entrare nel club dei film da un miliardo di dollari. A condividere il primato con Super Mario Bros troviamo Spider-Man No Way Home, Top Gun Maverick, Jurassic World Dominion e Avatar La Via dell'Acqua. Concludendo, Mario è un'icona globale e, non so voi, ma quando ho a che fare con Super Mario mi sembra sempre di far parte di qualcosa di molto più grande. Ho riflettuto molto sul perché Mario sia diventato così popolare e del perché abbia venduto così tanto. Mi sono venute in mente tante ipotesi, ma a mio avviso la cosa che funziona di più è che Mario si assume sempre le sue responsabilità senza troppi giri di parole. Ci dimostra che, anche se non abbiamo superpoteri, possiamo e dobbiamo combattere per quello che è giusto per noi e per gli altri. E se ci viene chiesto di cambiare il mondo, beh, entriamo in una fogna e la ripuliamo da cima a fondo. E di certo, per entrare in azione non ha bisogno di grandi frasi motivazionali, ma di un semplice It's a me Mario. Noi ci vediamo al prossimo video e vi ringrazio per avermi fatto compagnia in questo bellissimo viaggio tra funghi, tartarughe, fognature e castelli. In descrizione trovate anche un altro paio di link con i quali potete supportarmi in questa fantastica avventura. Mi raccomando, non dimenticate di mettere un bel mi piace e di iscrivervi al mio canale. Ciao ciao bella gente!